，魏总，你好，你好。你们两个不是说不来吗？怎么来了呢？我们俩本来打算不来的，结果越想越后悔，就给安妮打个电话，她正好在附近，就把我们俩捎过来了。兰姐，你怎么了？不舒服啊？嗯，芬姐平时带你们俩不错吧？嗯嗯，帮我个忙。嗯，我一直没告诉他我是跟别人合租的房子，所以千万别说漏了。到时候就说你们两个跟曲潇潇住在二二零三，我一个人住在二二零二，记住了，别说漏了。好，好，放心，芬、嗯、姐，我我坚决不说。嗯。哎，你看他们这几个女孩关系都挺好的啊。这不像一般的邻居，挺像大学宿舍的舍友。对他们很有意思，而且感情也很好。哦，对了，我还得说一下，刚才还以为是你开车呢，真不好意思。<笑>走吧。我看你跟小凡在一起郎才女貌，挺般配的。魏总，别乱点鸳鸯谱了，我跟他只是同学而已。啊、哦，麻烦大家跟我走两步，进去是要坐船的。坐船。旅行，探索新天地，这个世界神奇而美丽。历险热带雨林，飞南北极，满足他们大大的好奇。谢谢。这边建筑很特别啊，很古朴。嗯、这儿是一大片水库。你在这，你在这，给我照着海和后面海。小秋，这不是海，这是水库。<笑>安迪，我觉得当你邻居特别的幸福。你看我平时就窝在那个出租房里，要不是托你的福，我都不知道上海有这么好看的地方，是吧？你们真有爱啊！上回我还遇到小曲，我真的很难想象你们怎么能做邻居呢？像现在这种都市里面。能有你们这样的邻里关系，我觉得挺不容易的。这有什么不容易啊？很简单，我小曲关关，我们三个人住在一个房子里，那其他人我们抬头不见低头见的，想要装作不认识也不合适嘛，是吧？不对啊，这个小曲是公司老总，怎么会跟你们住在一起啊？你怎么知道小曲是公司老总啊？哦，上一回郎总来的时候你喝多了，正好是碰见他，他送你回去的。啊，他给我塞了一张名片，我才知道的。这曲潇潇怎么又使这招啊？这别人的朋友，他怎么个个都想招惹呀？小曲的性格有点古怪，总是不按常理出牌。之前也给小秋的男朋友口袋里塞过一张名片，后来他们就分手了，所以大家住在一起。哦，我觉得小曲这个人吧，挺漂亮的，他为什么能能干出这种事啊？她应该不愁找不到男朋友吧？谁知道呢？可能有一些人就好这口吧。不是，小梅，我不是别的意思啊，我就觉得小曲这个人，她跟别的女孩不大一样，挺古怪的。你别多想啊。我看他们这些邻居个个都很古怪，比如说安迪吧，我还奇怪呢，他开那么好车子，怎么也跟他们住在一起？是呀。安迪姐刚搬来的时候开的是跑车，结果突然就换成这辆车了。我第一次坐的时候，我还以为我们没睡醒，又坐错车了呢。这你不能怪我，你只能怪老谭。老谭的车比我的鞋还要多。之前我在美国的时候开的也是破时的跑车，所以他以为我回国也要开一辆这样的车。谁知道这么快的就交了这么多好朋友，车根本就不够坐啊，只好把他的新车给抢过来了。哇，车比鞋子都多。宝贝，哎，快到了。宝贝，要靠岸了啊！哎呀，欢迎欢迎啊！小心腿啊！来，谢谢。哎呀，好久不见，好久不见，好久不见，怎么样？最近有什么变化吗
，呃，现在啊还在搞扩建、啊。等一下，我介绍一下啊，呃，这位是老方，是这儿的主人，我的好朋友，也是一家上市公司的老总。这是 Andy， 后面这是他的朋友。你好。你好啊，我这个地方有点远，也不大，大家开车坐船一路过来辛苦了啊。要不咱们先吃点饭？没问题啊，听你安排。好，来走。哎，小美，真是什么样的人接触什么样的人啊！这魏总实力挺强。谢谢，谢谢，谢谢，不客气。你们都坐里面去啊。菜都已经点完了，我先去打一圈招呼，一会儿再回来。好，你忙吧。嗯。还真不错。吃饭了，等会儿再参观啊！嗯，你们都不去啊？那我去了啊！我参观一下。哎呦，压死我了！邱莹莹，卖点裙子。知道。这么好的地方，小曲在就好。我去个洗手间。我也去。我也去。我也去洗手间。走吧，走吧。更轻松，已经晚了，骑虎难下。我不想破坏我在他心中的固有形象。可你这么隐瞒，也不是个长久之计啊。未必需要长久啊。嗯，什么意思？哎呀，行了行了，都别劝我了，你们就当帮我一次忙行吗？其实我真的没想那么多，过一天算一天吧。哎，刚才在船上玩的时候。我发了一条朋友圈，说咱们一起在这玩。小曲点赞了，不知道他会不会来。不用担心，他最近忙着对付审核小组，天天在陪客户，哪有空来？也是，这也不是什么公共场所，没人给他指路，他未必找得到吧？这种地儿，就算有人给他指路，他也找不着。娟姐，你放心吧，我们几个肯定守口如瓶，我坚决不说。该上菜了吧？该上菜了，那得走了，赶紧走，走吃饭去。没事儿，走吧。哎，凡姐，这是什么呀？这是冰的吗？这个不是冰的，这个叫冰草，它本身就是长这个样子的。这个菜呢，清热下火，利尿，特别适合这个季节吃。那那这个菜呢，凡姐？那个。那个好像是宰鸡。王百川并没有心思听几个女孩子点评菜肴，他一直想找机会向樊胜美坦白一切，可来到山庄后却发现，二十二楼的邻居们都在帮他隐瞒着合租的事情。他有心当面问个清楚，可想到自己对樊胜美也有隐瞒，却怎么也开不了口。还有各种瓜的，我到现在都分不清。我也是。哎，菜都上来了，怎么不动筷子呀？那那，这都是这儿的特色菜。那这个鱼呢，就是外面水库里打来的，比买来的要肥美。还有这些蔬菜，都是这儿的菜地里面摘回来的，没有公害，没有污染，纯正的绿色食品。魏总，你们这儿还有菜地啊？对啊，这儿规划的很好啊。一会儿吃完饭，你们可以四处看一看。喜欢爬山的呢，可以爬山；还有果园可以采摘；喜欢水的呢，可以划船看风景。这儿还有健身房、酒窖什么的，都是免费的。嗯，你们随意。吃完饭咱俩出去玩。啊。嗯，为什么不叫我跟安迪啊？你有王同学，安迪呢有魏总，哪轮得上我们呀？接下来我还真不能陪你们玩，我还有事情要做。你可以带他们玩。我带他们，他们不尽兴的。我也有事儿要做，一会儿还跟老方谈点事儿呢
，你们两个，我就不用招呼你们了。这楼下有一个酒窖，很不错的，你们别错过。我得向小美请示一下，小美，因为我昨天晚上开了一夜车到上海，现在有点累了。我中午能不能休息一下？你和他们，下午好好玩。这有什么好向我请示的呀？你好生休息，我们替你探探路。好的。